ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு சூப்பரான சென்னை மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சென்னை மசாலா நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேவரட்டான டிஷ் இது ஈஸியாக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ரொம்ப சூப்பராக எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சென்னை மசாலா விக்கிலேயே ஒரு இடம் பிடிச்சிருச்சு சென்னை மசாலா சோலை மசாலா இது ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க பேல் ஒயிட்டாக டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்கிறது தான் கபூலி சென்னா அதே மாதிரி நமக்கு இங்கே இன்னும் அதிக அளவில் கிடைக்கக்கூடியது டாப் ரைட் கார்னரில் இருக்கிறது ப்ரௌன் கலரில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் நம்ம தேசி சென்னா நம்ம இந்தியன் வெரைட்டி இதையும் தவிர சென்னாவில் க்ரீன் கலர் பிளாக் கலர் ஒன்ஸ் கூட இருக்கு சென்னாவுக்கு சிக் பீஸ்னு சொல்கிறோம் சிக் பீஸில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்பவே அதிகங்க இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட் லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த சிக் பீஸ்க்கு கர்பான்சோ பீன்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா இந்த கர்பான்சோ பீன்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ் ஹெல்த்தியஸ்ட் ஃபுட் லிஸ்ட்டில் இருக்கு இந்த சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கு போகலாம் இந்த கொண்டக்கடலையை நம்ம கண்டிப்பா எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இது ஊறும்போது எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா ஊறி இருக்கும் அதுதான் நம்ம கொண்டக்கடலையோட ருசி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய டயத்தை பொறுத்து இதர் காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இல்லை நைட்லேருந்து காலையில் வரைக்கும் டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஊற வச்சுக்கோங்க எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குக்கரில் போட்டு கொண்டு கடலை நல்ல மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு துளி உப்பு போட்டு இதை அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வேக வைக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் அஞ்சு விசிலுக்கு இதை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகா வர மிளகா இஞ்சி பூண்டு வெண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு இதை தவிர வர மிளகா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சமா தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன் இதோடைய பேஸ் மசாலாவை நம்ம அரைச்சு விழுதெடுத்து பண்றதுனால இந்த மாதிரி வர மிளகாய ஊற வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப மைய அரைஞ்சிடும் அதே மாதிரி இந்த ரெசிபிக்கு புளிப்புத்தன்மை லேசா கொடுக்கறதுக்கு எய்தர் ஆம்சூர் பவுடர் அதாவது மாங்காய் பவுடர் இல்லை அப்படின்னா லெமன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ லெமன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா எல்லா ப்ரிப்ரேஷனும் முடிஞ்சு கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்குனதுக்கு அப்புறமேட்டு லேசாக பிழிஞ்சு விட்டு இறக்கிடலாம் இல்லை நம்ம ட்ரை மேங்கோ பவுடர் போடுறீங்க அப்படின்னா நம்ம மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸோடையும் சேர்த்து போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ பாருங்கள் கொண்டு கடலை நல்லா வெந்துடுச்சு இது கைகளில் எடுத்து நசுக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ரெண்டாக பிரிஞ்சு வரும் ஸோ அது கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவோட பேஸ் ரெடி பண்ணுறோம் அதனால் பட்டரில் கோட் பண்ணிவிட்டு ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டு வாசம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய தக்காளி வர மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு தேவையான மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் இன்க்ரீடியன்ஸோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இந்த மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸோடைய ரா ஸ்மெல் போகணும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லாவே வதக்கலாம் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து கூட வதக்கிக்கலாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா ஆற வச்சு இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் திக்கான பேஸ்டாக தண்ணி விடாமல் திக்கான பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மெயினான ரெசிபி அகலமான பாத்திரம் சூடு பண்ணிக்கலாம் அதில் வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் வெண்ணெய் நல்லா உருகினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம தாளிதம் மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸ் அதே நேரத்தில் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ஓரளவுக்கு அது வதங்கி நல்லா வாசம் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சு விழுத ஆட் பண்ணிடலாம் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு நான் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிரேவி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க விடணும் இந்த கிரேவி நல்லா கொதிக்கும் போதே இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ கிரேவி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம சென்னாவையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே கிரேவி இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தோன்னே கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணுறோம் கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ரொம்ப ஹையில் வச்சு கொதிக்க விட வேண்டாங்க ஓரளவுக்கு சிம் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி நல்லா வந்துடுச்சு ஆல்ரெடி நம்ம மசாலா 
சிம்மில் தான் இருக்கு ரெஸ்டரன்ட் ஸ்டைல் டேஸ்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக இப்போ ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கண்டிப்பாக ஆப்ஷனல் தான் இந்த மாதிரி ஸ்மேஷர் வச்சு ஒரு ஒன்று ரெண்டு சென்னாவை கொஞ்சம் மசிச்சு வெட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கிரேவி ஓரளவுக்கு திக் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் இதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சா போதுங்க நல்ல கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி தலை தூவி சர்வ் பண்ணிடுங்க இதே நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் தான் ஆட் பண்ணணும் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணால் போதுங்க அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ண தேவையில்லை சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள் இது ரொட்டி பராத்தா ஃபுல்கா இட்லி தோசை எல்லாத்தோடவும் ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ